సార్ నమస్తే వెల్కమ్ టు మై షో సార్ చెప్పండి సార్ ఇది ఈ ఇంటర్వ్యూ మీ వ్యక్తిగతంగా అండ్ వృత్తిపరంగా ఏదైనా ఎటువంటి ప్రశ్నలు నేను అడగొచ్చా లేకపోతే నాకేమైనా హద్దులు ఉన్నాయా ప్రతి మనిషికి హద్దులు ఉంటాయి మనిషి స్వేచ్ఛ శాపగ్రస్తుడు బర్డ్స్ లాగా మనం బిహేవ్ చేయలేం అడుగు నాకు ఇష్టం లేకపోతే నేను చెప్పను అని చెప్తాను తప్పలేదు నువ్వు ఒక జర్నలిస్టు అడగాలనుకున్నావు సినిమా రిలీజ్ ముందు సరే ఎనివే ప్రేమగా మాకు ఎక్కడో ఏదో అడుగుదాం అని లోపల ఒక ప్రేమ ఉండబట్టి వచ్చావు ఐ గివ్ యూ ఆన్సర్ వద్దని కూడా లేదని చెప్తాను సమయం సందర్భం కాదు అని చెబుతాను కొంచెం ఇంటర్వ్యూ కొత్తగా చేసే ప్రయత్నం చేస్తాను మీరు ఆ ఫ్రీడమ్ నాకు ఇస్తే ఫ్రీడమ్ ఇచ్చేసాను కాబట్టి నమ్మాను ఈ మధ్య నేను ఒక అంటే ఈ ఇంటర్వ్యూ చేసే క్రమంలో నేను ఒక వీడియో చూసాను ఇది ఏది ఫార్టీ ఇయర్స్ మీరు పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంలో మీరు ఒక స్పీచ్ ఇచ్చారు అది నాకు చాలా రియల్లీ టచ్చింగ్ నాకంటే నన్ను కదిలించిన స్పీచ్ అది అంటే నేను చూసిన అంటే నేను ఒక సినిమా లవర్ లవర్గా ఇన్ని సంవత్సరాలుగా నాకు తెలిసిన నా పరిధిలో నాకు తెలిసిన మోహన్ బాబు గారి కంట నేను ఎప్పుడూ తడి చూడలేదు ఫస్ట్ టైం నేను ఆ స్పీచ్లో చూశాను అంటే నాకు అప్పుడే అనిపించింది అంటే మోహన్ బాబు గారిలో ఉన్న కఠినత్వమే చాలామందికి తెలుసు ఆయనలో ఉన్న సున్నితత్వాన్ని ఎంతో కొంత జనాలకు చూపిద్దామని నా ప్రయత్నం నేను చేస్తాను మీరు సహకరిస్తే ఓకే ఆల్రెడీ సహకరించి ఓకే సార్ మామూలుగా ఇండస్ట్రీలో ఆ సహకరించడంలో నేను కొంచెం గిల్లే ప్రయత్నాలు చేయొచ్చు ఇండస్ట్రీలో గౌరవాల్లో రెండు రకాలు ఉంటాయండి ఒకటి అబ్బో మహానుభావుడు అని భయ భక్తితో ఇచ్చే గౌరవం ఇంకొకటి అబ్బో వీటితో మనకెందుకులే అని భయంతో ఇచ్చే గౌరవం ఇండస్ట్రీ మీకు ఎలాంటి గౌరవాన్ని ఇస్తుంది మోహన్ బాబు గారికి ఎలాంటి గౌరవం ఇస్తుంది ఇండస్ట్రీ ఎలా చెప్పగలం బ్రదర్ కనిపించిన వాళ్ళు ప్రేమగాను పలకరిస్తారు కోపంగా పలకరించరు ఆ కోపం వెనక ప్రేమగా చాలామంది నవ్వుతూ ఉంటారు అది విషపు నవ్వ ప్రేమతో కూడిన నవ్వ అనేది హౌ కెన్ వీ జడ్జ్ యాజ్ ఎ హ్యూమన్ బీయింగ్ నేను ఎవరికి చెడు చేయలే మనసా వాచ చెడు చేయాల నా సినిమా పరిశ్రమ కళామ తండ్రి నా నేను నిర్మాతగా నా నటీ నటులు నా సినిమాలు చేసే వాళ్ళు ఏమన్నా ఆలస్యంగా వచ్చి కోప్పడ్డా జరుగుతుంది జరుగుతాయి దానికి బ్యాడ్ ప్రాపగండా ఎక్కువ చేశారు అయ్యో మోహన్ బాబుతో ఎందుకు అనేది కూడా తోటి హీరోలు అనుకుంటే కూడా నాకంటే తక్కువ స్థాయి అంటే ఆలస్యంగా అంటే లేటుగా వచ్చినటువంటి హీరోలు నాతో సరి సమానంగా ఒక ముందు వెనక అటు ఇటు ముందు నాకంటే ముందు వచ్చిన హీరోలు ఎవరో చెప్పలేదు కానీ నా తర్వాత ఇండస్ట్రీకి వచ్చిన కొంతమంది హీరోలు పండుగట్టుకొని వాళ్ళ గ్రూప్లో కొంతమంది నన్ను గురించి బేడ ప్రాపగణ చేశారు అతని పక్కన హీరోయిన్స్తో ఓ ఎలానే వాళ్ళు ఆ హీరోయిన్ లేటుగా వచ్చిందనుకో తొమ్మిదికి రావాల్సిన అమ్మాయి పదిన్నరకు వచ్చిందనుకో ఆ అమ్మాయి వచ్చే లోపగా హీరో కానీ నిర్మాత కానీ దర్శకుడు కానీ భయంకరంగా తిట్టుకునేవాళ్ళు ఆ అమ్మాయి వస్తానే ఆ హీరో హాయ్ అని సరదాగా మాట్లాడుకొని ఏమి తెలియనట్టు ఒక గంట రెండు గంటలు అయిన తర్వాత అవును విషయం ఓకే నెక్స్ట్ పిక్చర్ ఏంటి అని వీడు అడిగేవాడు ఆ అమ్మాయి మా మామూలుగా ఎక్స్ వై జెడ్ మోహన్ బాబు గారు కూడా ఉన్నారు మోహన్ బాబా మోహన్ బాబు తగ్గి చేస్తుందరా అంటే వాడేమనేవాడు ఆ అమ్మాయి వాట్ అయిపోయాం అంటుంది ఇప్పుడు అందరికీ మనకు తెలుగు తెలిసిన ముఖాలు లేవు కదా అందరూ అడుక్కు తింటున్నారు కదా అందరం ఇది ఇతర నార్త్ ఇండియాకి పోయి వాళ్ళందరూ ఒకప్పుడు మన మీద పడేవాళ్ళు ఇప్పుడు మన వాళ్ళు అక్కడ పోయి ఎర్రతోలు ఉంటే చాలు అది యాక్ట్రా గెక్ట్రా లేదు అందరం అలా చేస్తున్నాం అందరిలో నేను ఒకడిని అనుకో అడుక్కు తింటున్నారు వాళ్ళు అక్కడ ఉండే స్థానం వాళ్ళ ఇళ్ళు కొంతమంది చూస్తే వారం రోజులు భోంచే వాళ్ళు ఉండే ఫ్లాట్స్ వాళ్ళకి ఇక్కడ మన నిర్మాతలు వస్తానే అక్కడి నుంచే స్పెషల్ ఫ్లైట్ అదే బిజినెస్ క్లాస్ ఐదు మంది ఆరు మంది ప్రయాణం ఒప్పుకుంటాడు ఇడు ఇక్కడికి వస్తాడు ఫైవ్ స్టార్ హోటల్ అందులో స్వీట్ రూమ్ అంటారు ఇవన్నీ అలవాటు చేసింది ఎవర్రా అంటే నిర్మాతలు వాళ్ళతో పాటు దర్శకులు కొంతమంది ఆ దీనిలో ప్రక్రియలో 
అప్పుడు ఆటోమేటిక్ ఆ హీరోయిన్ ఏమనుకుంటుంది ఏం అడుగుతుంది చెప్పాయా అనేవాడు ఏం లేదు ఇక్కడ పదిన్నరకు వచ్చిన నేను మేము ఒప్పుకున్నాం రేపు అక్కడ పోగు తెలుస్తుంది ఏ వాట్ నువ్వు ఈజ్ అ గుడ్ మ్యాన్ ఆ బ్యాడ్ మ్యాన్ ఐ వోంట్ టెల్ యు గో టుమారో ఆయన బ్యానర్ కదా తెలుస్తుంది ఆ అమ్మాయి ఇచ్చిన డేట్స్ని ఎగ్గొట్టినటువంటి కొంతమంది అయ్యో నాకు భయంగా ఉంది వద్దని కొంతమంది ఇండస్ట్రీ పాడైపోయింది బ్రదర్ ఎవరి వల్ల సెక్రటరీస్ ఆ సెక్రటరీ అనేవాడు ఎక్కువ శాతం బ్రోకర్లు ఎక్కువ శాతం బ్రోకర్లు మా గురువు గారు కూడా అనేవాడు వాళ్ళ వల్లని వాళ్ళు ఉన్నవి లేనివి లేనివి ఉన్నవి ఆ లేడీ ఆర్టిస్ట్కి చెప్పి ఆ అమ్మాయిని కన్ఫ్యూజ్ చేసి చేస్తారు వాడిని కూడా పిలిపించి ఆఫీస్కి వాడికి ఎక్స్ట్రాగా డబ్బులు ఇచ్చే నిర్మాతలు ఉన్నారు ఆ విధంగా పాడైపోయి అలా భయపెట్టేశారు హీరోయిన్ని అలా ఇట్లా బ్యాడ్ పరపకుండా తీసుకొచ్చిన వాళ్ళు ఎవరో కాదు మన ఇంట్లో దొంగతనం ఎవరు చేస్తారు ఇంట్లో తెలిసిన వాళ్ళు ఇప్పుడు నేను జలపల్లిలో ఉన్నాను సిటీలో నుంచి ఒక రోజు దొంగతనం చేస్తాడా మన ఇంట్లో ఉన్నవాడే ఇంట్లో దొంగను ఈశ్వరుడు పట్టలేడన్నట్టుగా ఇంట్లో ఉన్నవాడు ఏ వస్తువు ఎక్కడుంది ఏ టైంలో అమ్మగారు ఉండరు ఏ టైంలో అయ్యగారు ఉండరు ఏ టైంలో పిల్లలు ఉండరు ఏ వస్తువు ఎక్కడుంది తెలుసుకొని దొంగతనం చేస్తాడు ఆ విధంగా చెడ్డ పేరు తీసుకొచ్చింది ఎవరో కాదు మన వాళ్ళే కొంతమంది అయినా అవి లెక్క చేయకుండా చేసినటువంటి మంచి హీరోయిన్లు ఉన్నారు అద్భుతమైన హీరోయిన్లు మీ సెక్రటరీస్ ఇలా ఉన్నారు అలాంటి ప్రాబ్లం మీరు ఫేస్ చేశారా నేను చేసిన తప్పు ఏంటంటే నలభై రెండు సంవత్సరాలు నలభై మూడు సంవత్సరాల నటుడుగా సెక్రటరీ పెట్ల నేను బిగినింగ్ డేస్ నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఫస్ట్ పిక్చర్ లైమ్ లైట్ లేకు వస్తున్నాను అన్ని విలన్గా విలన్గా కమెడీ క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్టులుగా హీరోగా పెట్ల అంటే నేను చేసిన తప్పు అంటే మీ డేట్ చూసుకోవడం ఇవన్నీ అంతా నేనే అదే చేయరాని తప్పు పిల్లలకు చెప్తుంటాను నాన్న ఎవరైనా పెట్టుకుంటారా ఏమిటంటే మీరు డబ్బులు ఇవ్వాలనుకోండి నాకు నిర్మాతగా సెక్రటరీ అయితే వాడు పోయి అడుగుతాడు మీ ఆఫీస్కు మాట లేకుండా ఎవరైనా డబ్బు ఇస్తేనే వస్తారండి ఆయన ఇతర రారండి ఆయనకు ఇలా కావాలండి ఆయనకు స్పెషల్ కారు కావాలండి కడుక్కోవడానికి స్పెషల్ కార్ కావాలండి తాగడానికి ముఖం కడుక్కోవడానికి కూడా మినరల్ వాటర్ కావాలండి అని ఈ సెక్రటరీ చెప్తాడు వాడు తిట్టుకొని ఇచ్చేవాడు నేను డైరెక్ట్గా ఏమండి నాకు కారు అక్కర్లేదు నా కారు ఉంది నాకు పెట్రోల్ అక్కర్లేదు నేను సిగరెట్లు తాగను అయినా సిగరెట్ ప్యాకెట్లు వద్దు నా భోజనం దగ్గర అయితే నా భోజనం నేనే తెచ్చుకుంటాను అంటే వాళ్ళు మనుషులు పంపించారు ప్రొడక్షన్లో ఎక్స్ట్రాగా ఒక కారు ఇవ్వండి అది ఎప్పుడు నేను రాజ్యసభ సభ్యుడు అయిన తర్వాత అడిగాను ఆ ఎక్స్ట్రా కారు కూడా లేకపోతే ఒకటే కారు మేకప్ వాళ్ళు వాళ్ళు ఎవరో ఒకరో ఇది నా దగ్గర ఉంటారు వెళ్ళేవాళ్ళు లేకపోతే రెండు కార్లు నేను ఎందుకు తీసుకెళ్ళాలి ఒక కారు నేను పర్సనల్గా ఏదో ఉంటూ ఉంటుంది మేకప్ మ్యాన్ ఉండేవాడు ఆ తర్వాత మిగతా వాళ్ళకి కాస్ట్యూమ్ అని వీళ్ళందరూ ఉంటూ ఉంటారు వీళ్ళంతవరకు లోపలైతే నేనే మేకప్ వేసుకెళ్ళేవాడిని ఇంట్లో లోకల్గా కొద్ది రోజులు స్టూడియోలు వేసుకున్నాం తర్వాత ఇలాగా ఓకే అంటే దాంట్లో కష్టాలు లాభాలు కూడా ఉన్నాయి కదా సార్ అంటే సపోజ్ అదే సెక్రటరీని పెట్టుకుంటే వాళ్ళు మీడియేషన్ చేసేసి రెమ్యూనరేషన్లు ఎక్కువ చెప్పేసి అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఉంటాయి కదా నేనేమి చేయలేదు బ్రదర్ డైరెక్ట్గా నేనే డబ్బులు అడిగేవాడిని నేనే డేట్స్ ఇచ్చేవాడిని అలా జరిగాను డబ్బులు వాళ్ళు ఇవ్వకపోతే డబ్బులు అడిగేవాడిని ఏమండి మీరు డబ్బులు ఇస్తున్నారు ఎందుకు ఇవ్వలేదని దాంతో వాళ్ళు పోయి ఏంటి చాలా రఫ్గా వాడు చెప్పేవాడు చాలా రఫ్గా అడుగుతున్నాను అండి డబ్బులు ఇలా మాట్లాడుతున్నా అండి డబ్బులు ఇస్తేనే వస్తానంటాడు అవును డబ్బులు ఇస్తేనే వస్తాను డబ్బులు ఇవ్వకపోతే ఎందుకు పని చేయాలి మీ ఇంట్లో వంట వాడు డబ్బు ఇవ్వకపోతే పని చేస్తారా మీ పొలంలో డబ్బు ఇవ్వకపోతే పని చేస్తారా మీరు కంపెనీ పెట్టుకోవడానికి మీ కంపెనీలో పని చేసే వాళ్ళు డబ్బులు ఇవ్వకపోతే పని చేస్తారా వాడికి భార్య బిడ్డలు ఉంటారుగా ఎందుకు చేయాలి నీకు సేవ నీకు మార్కెట్ వద్దనే కదా వచ్చావు నువ్వు అనుకున్నది అనుకున్నట్టు ఇచ్చేసాయి లక్ష రూపాయలు తీసుకున్నాడు అనుకో నువ్వు యాభై ఇస్తానావా అరవై ఇస్తానో డెబ్బై ఇస్తా వచ్చేసాయి అది నేను నేర్చుకున్నది పెద్ద నిర్మాతల దగ్గర నుంచి ఓకే సార్ ఈ క్వశ్చన్ అడిగే ముందు ఒక చిన్న ప్రశ్న మీరు మామూలుగా వాయిస్ అంటే డైలాగ్ డెలివరీలో ఒక స్పెషలైజేషన్ ఉంది మీకు అది ఎలా అంటే మీరు దానికోసం ఏమైనా వాయిస్ ఎక్సర్సైజ్ చేస్తారా లేదు జస్ట్ కేవలం దేవుడు ఇచ్చిన వరమా మీ వాయిస్ నా తల్లిదండ్రుల ఆశీస్సులు భగవంతుని ఆశీస్సులు నటుడుగా నన్ను తీర్చిదిద్దినటువంటి మా గురువు దాసన్నారాయణరావు గారు 
చెప్పి డైలాగ్ చెప్పే విధానం నేర్పించారు నేను దాన్ని మోడులేషన్ నా ట్రెండ్కు తగినట్టు ప్రాక్టీస్ చేసుకున్నాను తప్ప దానికోసం ఎక్సర్సైజ్లు చేశాను ఇవన్నీ అసక్షాలు ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ఐ డ్రీమ్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ఐ డ్రీమ్ నేను మీ జబర్దస్త్ నవీన్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ఐ డ్రీమ్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్ సబ్స్క్రైబ్ టు ఐ డ్రీమ్ ఫర్ మోర్ ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ఐ డ్రీమ్ హాయ్ దిస్ ఇస్ అనిల్ రావు పూడి ఫర్ మోర్ వీడియోస్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఐ డ్రీమ్ మీడియా దిస్ ఇస్ మంజుల ఫర్ మోర్ వీడియోస్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఐ డ్రీమ్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ఐ డ్రీమ్ ఛానల్ డోంట్ మిస్ ఇట్ అక్కడ అక్కడ ఒక గంట సింబల్ ఉంది దాన్ని లాగి పట్టుకొట్టండి మంచి వరకు ఓకేనా సబ్స్క్రైబ్ టు ఐ డ్రీమ్